영화를 찍게 해줘 아 오늘 왜 이렇게 못생겼지? 저 목소리 이번 역할이 딱인데? 조사 다들 확인하셨죠? 네 음. 그럼 이제 백지 PPT 둘에 디자인이랑 발표 한 명씩 하면 될것 같은데 어떠세요? 어, 저는 백지까지는 같이 하고 싶어요 백지 퀄리티가 낮으면 디자인 담당이 처음부터 새로 해야 되더라고요 음. 저도 이번 발표는 양이 많을 것 같은데 디자인 두명 어떠세요? 음. 뭐 그럼 백지까지는 같이 하시고 디자인이랑 발표 역할 분배할까요? 저는 발표를 선호합니다. 어, 저도 공문 팀플 할 때마다 디자인만 맡았습니다. 아, 그럼 디자인 하시고. <웃음> 어, 그럼 해라님은 저는 디자인보단 발표가 연기에 도움될 것 같은데 해도 될까? 해라님이 새내기였죠? 네. 발표해본 적 있어요? 발표는 해본 적 없는데요. 제가 꿈의 배우라서 진짜요? 대박 멋있다 <웃음> 아직 찍은 작품은 없어요 그러니까 발표하고 싶다는 거죠? 아, 네 발표 대본 쓸수 있겠어요? 아... 제가 쓴 대본들 보내드릴게요 참고하면 금방 하니까 그럼 두 분이 발표하는 걸로 해요 <웃음> 제가 5학년이거든요 발표 꿀팁 다 알려드릴게요 감사합니다 <웃음> 이제 목차 정할까요? 네 이번 발표는 아나운서를 연기한다는 생각으로 해볼까? 안녕하세요 안녕하세요 발표를 맡은 오조 고혜랑입니다 하... 이게 아닌데 <웃음> 안녕하세요 발표를 맡은 오조 고혜랑입니다 야 걔네 PT랑 제안서 딱 보면 알지 난 우리가 대상 받을 줄 알았어 알았어 상금 받으면 고기 먹자 나집 들어와서 끝낸다 하우스 메이트인 도영 언니는 예쁘고 능력 있고 자신감이 넘친다 저 언니를 연기해보면 어떨까? 아니 저 언니처럼 살면 어떨까? 배우가 되면 저렇게 멋있어질까? 고이랑 지원자님 안녕하세요 단편 영화 동아리 HSFM입니다 2022년 HS 배우 서여정이요 합격하신 것을 축하드립니다 
이게 왜 <웃음> 살이 쪘나? 안녕하세요. 배우 지망생 20살 고혜랑입니다. 네, 반갑습니다. 지정 대본부터 볼게요. 엄마는 내가 기억 못하는 줄 알지? 나다 기억해. 중학생 때 한약 먹어서 살쪘을 때. 그때 엄마 뭐라고 했어? 여자애가 살찌면 보기 안 좋다. 남들한테 욕먹는다. 그래서 저녁밥 안 줬잖아. 다 그때부터 음식에 한 맺혀서 맨날 폭식하고 다투하고 나 이렇게 된거다 엄마 때문이야. 네, 여기까지 볼게요. 네. 어, 이 배역이 프로하나예요. 프로하나 아세요? 아, 네. 어, 아시는구나. 혹시 주의에 있어요? 네. 혹시 그럼 프로하나는 어느 정도로 말랐어요? 캐스팅이 고민돼서 뭐 혜랑씨만큼 마른 사람은 거리에도 많으니까 프로하나 느낌도 잘안 나고 그것도 너무 쩍 마른 사람은 찍기도 좀 그래서 똑같아요 사람마다 달라요 그럼 통통한 사람도 있어요? 그냥 여러 사람 다 있어요. 그래 보니까 피부에서 티가 나네. 야, 어제 레디시 신입 티저 봤냐? 어? 와, 아니 근데 사람 어떻게 그렇게 많으냐? 개 많았어. 음. 근데 멤버들도 스트레스 엄청 받을듯. 아무리 빼도 옆에 개 말라가 있으니까. 근데 배 말라고 어딜 가나 인기 멤버잖아. 그건 맞지. 거기 캐시는 살쪘다고 알게파였더라. 미친놈들 할 짓이 그렇게 없나? 원래 남들보다 여돌이 살찌면 더 욕먹잖아. 한국에 그렇지 뭐. 됐어. 밥이나 먹으러 가자. 혜랑님! 피자 먹으면 세요. 휘님이 사온 거도 왜 지가 생색이냐? 내가 샀다고 한적 없거든요? 단식 드세요. 응? 잘 먹겠습니다. 살찐 거 빼려면 굶어야 하는데. 혜랑이. 음, 맛있어요? 네, 음. 너무 맛있어요. <웃음> 많이 드세요. 회장님 맛이 없어요? 아니, 너무 맛있어서요. 제가 <웃음> 드실 수있게요 네. 보내주시면 저희가 거기에 맞춰서 대본 쓸게요. 네. 그럼 다음 주 일요일 밤까지 저희는 디자인, 두 분은 대본 올리는 걸로? 네. 그럼 오늘 회의는 끝? 어, 맞아요. 와, 한 시간 곧 대박이에요. 다들 의견이 많아서 빨리 진행되는 편이에요. 휘님이 새끼로 안 새게 잘 막아주셔서 그래요. 저 이팀플 인생 팀플이에요. 어, 그럼 발표 끝나면 회식할까요? 너무 좋아요. 역시 최고의 선배님. 삼겹살! 어? 삼겹살! 저 잠깐 화장실 좀... 네? 회의 끝났어요? 
두고 왔네요. 들켰을까? 생일님 어디 가셨어요? 취업 가지러 간대는데 어, 축구하러 가셨어요 축구요? 네 아예 나가셨어요 아... 저희도 이제 가보려고 아, 네. 조심히 가세요 네. 안녕히 계세요 떨어진 게 연기 때문인지 외모 때문인지 언제쯤이면 이런 생각을 안 할까 오, 엄청 많이 준비하셨네요 어제 무슨 일이 있었어요? 아니요. 연습하느라 잠을 설쳐서. 괜찮겠어요? 지금 할수 있는 일을 하려고요. 오조 발표 시작하세요. 네. 발표 시작하겠습니다. 안녕하세요. 낭만적. 사랑. 안돼 발표 어떻게 어요 발표는요? 잘했어요 대본이 있는데 뭐 음, 발표보다 해랑님 왜 쓰러졌는지 알아요? 아니요 난잠못 자서 절도 한줄 알고 보낸 건데 영양실조래요 아 그때 화장실에서 토한 거 맞아요? 이런 거 묻지 말까요? 저요 어릴 때 뚱뚱했거든요 뚱뚱하면 남자애들이 뭐라고 하는지 아세요? 더러워 냄새나 저리가 다닐 때 왕따였어요 그러다가 살을 뺐는데 세상이 달라지더라고요 남자친구가 생기고 부모님도 예뻐해주시고 사랑받으니까 좋더라고요 너무 좋아서 절대 돌아가고 싶지 않았어요 그때부터 식욕 억제제 먹고 굶고 폭식하고 토하고 예뻐지려는 이유가 사랑받고 싶어서예요? 그런 것 같아요 그래서인가 봐요 배우가 되고 싶은 것도 그래서인가 봐요 아름다움은 보는 사람이 결정하는 거잖아요 해랑님이 거울을 볼때 누구의 눈으로 보는진 모르겠지만 그 눈에 비친 모습이 항상 부족하다면 그 눈이 잘못된 거 아닐까요? 
회랑님은 멋진 사람이에요. 쓰러지기 직전인 몸으로 발표하러 오질 않나. 대본엔 뭘 그렇게 많이 써뒀는지. 매사에 노력하는 모습. 그게 얼마나 아름다운데요. 그런 게 아름답다는 말은 처음 들어요. 음... 회랑님, 내일 뭐 해요? 내일요? 제가 발표 대신 해드렸잖아요. 이거 공짜로 해드린 거 아니에요. 네? 내일 2시 학교 운동장으로 나오세요. 운동장이요? 제가 교수님 면담 때문에 축구 경기를 하러 빠져야 되거든요. 대타 해주세요. 축구 대타요? 네. 그러면 혜랑님 빚진 거 퉁쳐줄게요. 축구는 남자들 운동이잖아요. 축구가 무슨 남자들 운동이에요. 아 정말. 아, 맞다. 일단 집 가면 이거 다 드시고 저 가야 되니까 내일 2시에 봐요. 지, 진짜 축구하나요? 편하게 입고 와요. 내가 좋아하는 사람은 나의 날씬한 모습을 원한다. 당연한 말이라고 생각했어. 어딜 가나 마르고 예쁜 애들만 인기 있었으니까. 그런데 처음으로 그 말이 틀릴지도 모른다는 생각이 들어. 나의 날씬한 모습이 아니라 노력하는 모습을 알아주는 사람. 세상엔 그런 사람도 있구나. 오늘 경기 하나요? 저 축구 진짜 못해요. 해랑님이 뛰어줄 경기는 다 다음 주에 있어요. 오늘은 그 전에 연습. 네? 연습까지 하나요? 그럼 대타 서는 게 쉬운 줄 아셨어요? 그때까지 저랑 운동해요. 이게 빚 갚는 첫 번째 단계예요. 운동이요? 준비 운동해요. 바로 100m 왕복 달리기 할 거니까. 네? 손목, 발목. 아니. 종아리 이게 안돼네 꿈을 안고 나 아, 아까도 한 번만 한다 해서 계속 진짜 빨리 뛰고 싶을 때이 마지막 한번더 가. 그걸 가능하게 해요. 자. 아 진짜 빨리 뛰고 싶은 일이 없어요. 이번이 마지막. 나한테 준비 갚아야죠. 자. 아. 골랐어요? 아니, 어차피 네가 고를 거잖아. 맞아요. 오늘 진간 학식 물어 떡갈비. 오. 다른 언니들도 먹을 건지 물어볼까요? 응? 오케이. 음. 언니 오늘 축구할 거예요? 어. 아 언니, 저 웹드라마 오디션 붙었다고 말했어요? 아니? 나 처음 들어. 야, 잘 됐다. <웃음> 언니들 된대요. 떡갈비 먹으러 가자. 언니 떡갈비 좋아해요? 어, 완전. <웃음> 저 떡갈비 100개 먹을 거예요. 
스무 살의 봄 그때는 예쁘다는 말을 듣기 위해 살았던 것 같아 굶고 토하고 거울 속에 나를 끔찍해하고 그때 나한테 해주고 싶은 말이 있어 세상엔 네가 예쁘기보다 건강하길 바라는 사람이 있어 있는 그대로의 너를 사랑하는 사람도 많아 넌 자신을 사랑하는 법을 배울 거야 그 사랑이 너를 지켜줄 거야 그때까지 멀리서 응원할게 세상에서 너를 가장 사랑하는 